ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிருஷ்ணபுரம் லூக்க கிருஷ்ணன் ஸோ இந்த வீடியோ பதிவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெல்த்து ஸ்டாண்டர்டு பாலிட்டியில் சட்டமன்றம் அப்படிங்கிற பாடம் தான் நம்ம பார்த்துட்ருக்கோம் இந்த சட்டமன்றங்கிற பாடத்தில் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு நான் இன்ட்ரோ வீடியோ நான் கொடுத்துருப்பேன் ஸோ இந்த இன்ட்ரோ வீடியோக்கு அப்புறம் இதில் நான் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஜென்ரலாக கான்செப்டாக வந்து நீங்கள் புரிஞ்சுக்கணும் ஆல்ரெடி வந்து இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி நம்ம டென்த்து ஸ்டாண்டர்டில் இருக்கிறதே நம்ம கொடுத்துட்டோம் இப்போ இந்த பாடத்தில் ஒரு சில விஷயங்கள் வந்து நிறைய பேர் வந்து என்னென்னே தெரியாமல் வந்து பார்த்தா நிறைய பேர் படிச்சுட்ருக்கீங்க அதுக்கான அர்த்தத்தோடு சேர்ந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த பாடத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இனி வரக்கூடிய டுவெல்த்தில் வரக்கூடிய எல்லா பாடமே உங்களுக்கு அந்த வார்த்தைக்கான புரிதலோடு தான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா உங்களுக்கு அந்த பாடம் நான் டீச் பண்ண போகிறேன் அதாவது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ சட்ட முன்வரைவு வந்து பார்த்தோன்னா நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வராங்க அப்படின்னு நினச்சிங்களேன் சட்ட முன்வரைவு கொண்டு வராங்கன்னா சட்ட முன்வரைவுனா என்ன தெரியாது அது அதுக்கப்புறம் என்ன அது கொண்டு வந்ததுக்கனால என்ன யூஸ் இருக்குது என்ன பயன் இருக்குது அதுக்கப்புறம் என்ன ஆகும் ஸோ இதெல்லாம் வந்து நமக்கு தெரியாது ஆனால் நாம் என்ன படிச்சுருப்போம் சட்ட முன்வரைவு நாடாளுமன்றத்தில் என்ன பண்ணுறாங்க தாக்கல் செய்வாங்க அதுக்கப்புறம் சட்டம் ஆகும் அப்படின்னா அப்படின்னு என்னன்னு ஃபஸ்ட் நமக்கு தெரியணும் இல்லை ஸோ ஒரு சில விஷயங்கள் ஒரு சில வார்த்தைகள் நமக்கு என்னன்னே தெரியாமல் நம்ம என்ன பண்ணிட்டுருக்கோம் படிச்சுட்ருக்கோம் அந்த மாதிரி இந்த பாடம் இருக்காது ஸோ உங்களுக்கு இதில் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு ஈச் அண்ட் எவ்வரி லைன் வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு நான் இந்த பாடம் ஃபுல்லாகவே நான் டீச் பண்ண போகிறேன் நல்லா காது கொடுத்து கேளுங்க எதுக்காகன்னு சொல்கிறேன் அப்படின்னா பாலிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் சட்டசபை சபாநாயகருடைய பதவிக்காலம் எவ்வளவு குடியரசுத் தலைவருடைய பதவிக்காலம் எவ்வளவு ஸோ இந்த மாதிரி டைரெக்டான கொஷின்ஸ்லாம் இருக்காது மீனிங்ஃபுல்லாக நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டால் மட்டும்தான் பாலிட்டியில் ஒரு சில கொஷின்ஸுக்கு வந்து நீங்கள் ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஆர்டிக்கல் அமெண்ட்மெண்ட்லாம் நீங்கள் போட்டுருவீங்க மனப்பாடம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா போட்டுருவீங்க ஆனால் அதுக்கான மீனிங் தெரியல அப்படின்னா ஒரு சில கொஷின்ஸ் உங்களால் அட்டன் பண்ண முடியாமல் போயிடும் மெயினாக குரூப் டூ படிக்கிறவங்க குரூப் ஒன் படிக்கிறவங்க கண்டிப்பாக இதுக்கான அர்த்தத்தோடு நீங்கள் தெரிஞ்சு படிக்கணும் சரிங்களா இப்போ இந்த பாடத்தில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுவேன் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் நீங்கள் எதை முக்கியமாக நோட் பண்ணி படிக்கணும் அதாவது எல்லாமே தான் முக்கியம் கான்செப்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா அதெல்லாம் எது கான்செப்டாக தெரிஞ்சுக்கிட்டிங்கன்னா கான்செப்ட் நமக்கு வந்து பார்த்தோன்னா மைண்டில் இருந்தாலே போதும் நம்ம அதை நோட்டில் எழுதணும்னு அவசியம் கிடையாது எதெல்லாம் மறக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனோ அதை மட்டும் நம்ம நோட்டில் எழுதினா போதும் மற்றது ஆட்டோமேட்டிக்காக நமக்கு ஓ இதுதான் வந்து சபாநாயகருடைய ஒர்க்கு அப்படிங்கிறது நம்ம மைண்டுக்குள்ளே போட்டுக்கிட்டால் போதும் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதெல்லாம் மறக்காது நார்மலாகவே சபாநாயகருடைய ஒர்க் இது தான் மக்களவைனா இது தான் மாநிலங்களவைனா இது தான் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு தெரிஞ்சிடும் இதில் எது மறக்கக்கூடியதாக இருக்கிறதோ அதை மட்டும் நீங்கள் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டா போதும் ஸோ அது நான் வந்து எதை எதை நீங்கள் நோட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நான் சொல்லுவேன் அதை மட்டும் நீங்கள் நோட் பண்ணிக்கிட்டா போதும் ஸோ இதை ஜஸ்ட் நல்லா லிசன் பண்ணிவிட்டு இந்த பாடத்தை படித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு கான்செப்டே புரிஞ்சிடும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் அந்த எந்த பாடம் படித்தாலும் உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும் ஏன்னா இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு நாடாளுமன்றத்தை பற்றின ஒரு டீட்டெயிலும் சட்டமன்றத்தை பற்றின ஒரு டீட்டெயிலும் நமக்கு ஈஸியாக கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு சின்ன ஒரு டவுட் என்னென்னா சார் சட்டமன்றம் அப்படின்னாலே நம்ம ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டில் இருக்குமா நம்ம தமிழ்நாட்டு ஸ்டேட்டில் ச சட்டமன்றம் நம்ம இதில் இருக்குல்ல சார் இதை சட்டமன்றம் சொல்லுவோமா நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கிறது சட்டமன்றம் சொல்லுவோமா அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய பேர்த்துக்கு ஒரு டவுட் இருக்கும் நல்லா கேட்டுங்க சட்டமன்றம் அப்படிங்கிறது ஒரு பொதுவான வார்த்தை ஓகேங்களா சட்டமன்றங்கிறது ஒரு பொதுவான வார்த்தை ஓகேங்களா சட்டத்தை இயற்றக்கூடிய மன்றம் சட்டமன்றம் சட்டத்தை இயற்றக்கூடிய மன்றம் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே இருக்கும் ஓகேவா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே இருக்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா உங்களுக்கு சட்டமன்ற பேரவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதுவே சென்ட்ரல் லெவலில் இருக்கக்கூடிய அந்த சட்டமன்றத்துக்கு நாடாளுமன்றம் ரெண்டு பேருமே சட்டமன்றம் தான் நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ஸோ நம்ம மாநிலத்தில் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதுனால சட்டமன்றம் அது நம்ம தமிழ்நாடு மாநில சட்டமன்றம் இதுவே சென்ட்ரல் லெவலில் ஒரு மன்றம் சட் சட்டமன்றம் கூட்டுறாங்கன்னா அதுக்கு பேர் நாடாளுமன்றம் மாநிலத்தில் கூட்டுற சட்டமன்றம் அந்த மாநிலத்துக்கு தேவையான சட்டங்கள் அந்த மாநிலத்துக்கு தேவையான விவாதங்கள் அந்த மாநிலத்துக்கு தேவையான தீர்மானங்கள் இது எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா அந்தந்த மாநிலத்திலேயே நடக்கும் ஓகேவா சட்டத்தை இயற்றக்கூடிய மன்றம் அந்த கூட்டத்தொடர் நடக்கும் இது ஒவ்வொரு ஸ்டேட்லேயுமே நடக்கும் அதனால் அது கேரள சட்டமன்ற பேரவை அப்படிங்கன்னு அவங்கவுங்க
இப்போ எதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா டூ பாயிண்ட் ஒன் ஒன்றிய சட்டமன்றம் அதாவது நாடாளுமன்றம் சொல்லுவாங்க நாடாளுமன்றம்னாலும் ஒன்று தான் பார்லிமெண்ட்னாலும் ஒன்று தான் ஒன்றிய சட்டமன்றம் அப்படின்னாலும் ஒன்று தான் ஓகே நான் போட்டு நீங்கள் எல்லாத்தையும் கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது பாராளுமன்றம்னாலும் ஒன்று தான் பாராளுமன்றம் நாடாளுமன்றம் பார்லிமெண்ட்டு ஒன்றிய சட்டமன்றம் தேசிய சட்டமன்றம் இது எல்லாமே ஒரே வார்த்தை தான் போட்டு எழுதி வச்சுக்கோங்க மறந்துடாதீங்க சரிங்களா ஸோ ஓகே இப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்க்கலாம் நாடாளுமன்றம் ஒன்றிய சட்டமன்றம் அல்லது தேசிய சட்டமன்றம் என்று அறியப்படுகிறது ஸோ நாடாளுமன்றத்துக்கு ஒன்றிய சட்டமன்றம் சொல்லுவாங்க தேசிய சட்டமன்றம் அதாவது தேசிய லெவலில் இருக்குல்ல இந்திய லெவலில் இருக்கக்கூடிய சட்டமன்றம் இருக்குல்ல அதனால தான் அதை என்ன சொல்கிறாங்க நாடாளுமன்றம் சொல்கிறாங்க அதுவே முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய உச்ச அமைப்பு மற்றும் மக்களாட்சியின் அடையாளம் ஸோ ஒரு முடிவை எடுக்கிறதுக்கு உண்டான உச்ச அமைப்பு உச்ச அமைப்பு என்ன அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அது எந்த இதுக்கு பொறுப்பு இருக்குது நாடாளுமன்றத்துக்கு பொறுப்பு இருக்குது ஓகேங்களா அதுதான் வந்து பார்த்தோம்னா முடிவுகளை எடுக்கக்கூடிய அது அதாவது இப்போ நம்ம கோர்ட்டுன்னு நம்ம போகிறோம்ல கேஸ் போட போகிறோம் அப்படின்னா கேஸ் போடுறதுக்கு அந்த வழக்கு வந்து இது பண்ணுறதுக்கு நீதிமன்றத்தில் உச்ச வரம்பு எது உச்ச நீதிமன்றம் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கிடையாது நான் சொல்லுவாங்க பார்த்து சுப்ரீம் கோர்ட் வரையும் போகிறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அது மாதிரி பார்லிமெண்ட்டுங்கிறத உச்ச வரம் அதுக்கப்புறம் எதுவுமே கிடையாது ஓகேங்களா எதுனாலும் கடைசியாக ஃபினிஷ் பண்ணுறது பார்லிமெண்ட்டில் தான் சரி ஓகே மக்களின் நலன் சார்ந்த பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் அது சம்பந்தமான விவாதங்கள் அரசியலமைப்பில் சட்டங்களை இயற்றுவதற்கும் திருத்துவதற்கும் பதிலளிக்கக்கூடிய கடமைப்பட்ட சக்தி வாய்ந்த தளம் நாடாளுமன்றம் ஸோ நாடாளுமன்றம் பார்லிமெண்ட்டுங்கிறது எதுக்காக யூஸ் ஆகுது மக்களுக்கு ஏதாவது திட்டங்கள் கொண்டு வரதுக்கோ இல்லை வந்து பார்த்தோன்னா புதுசாக வந்து பார்த்தோன்னா சட்டங்கள் இயற்றுவதற்கோ இல்லை மக்களுக்கு தேவையான ஒரு சட்டத்தில் ஒரு திருத்தம் கொண்டு வரதுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே என்ன யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா நாடாளுமன்றம் தான் ஸோ நாடாளுமன்றத்தோட மிகப்பெரிய ஒரு பொறுப்பே சட்டம் இயற்றுறது புதுசாக ஒரு சட்டம் கொண்டு வராங்க ஓகேங்களா இப்போ குழந்தைகள் வந்து பார்த்தோன்னா இந்த மாதிரி பாலியல் துன்புறுத்தல் கொண்டு வராங்கன்னா அவங்க மரண தண்டனை கொடுக்கறதுக்காக போக்சோ சட்டம் கொண்டு வந்தாங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு புதுசாக சட்டம் இயற்றுறது திருத்தம் அப்படின்னா அதுக்குள்ளே இப்போ ஆல்ரெடி ஒரு போக்சோ சட்டத்தில் கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் அதில் வந்து மரண தண்டனைங்கிறது கொண்டு வரல அப்படின்னா இப்போ என்ன பண்ணுவாங்க ஓகே அந்த போக்சோ சட்டத்தில் நம்ம ஆயுள் தண்டனை தான் கொடுக்குறதா நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் மரண தண்டனையே கொடுத்துடலாம் அப்படின்ட்டு என்ன பண்ணுவாங்க அந்த சட்டத்தில் ஒரு திருத்தம் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி தப்பு செய்ய செய்பவர்களுக்கு இதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தோன்னா ஆயுள் தண்டனையாக இருந்துச்சு இப்போ வந்து பார்த்தோன்னா இதே தப்பை செய்கிறவங்களுக்கு மரண தண்டனை விதிக்கப்படும் அப்படின்ட்டு திருத்தம் பண்ணுவாங்க அப்போ திருத்தம் பண்ணுறாங்கல்ல திருத்தம் பண்ணும்போது கடைசியாக எத்தனாவது திருத்தம் பண்ணியிருப்பாங்கன்னு பார்ப்பாங்க அதுக்கு அடுத்த கவுண்ட் எடுத்துப்பாங்க இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ அது ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன் இப்போ நூறு திருத்தம் பண்ணியிருக்காங்க அரசியலமைப்பில் டோட்டலாக ஒரு நூறு திருத்தம் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா அடுத்த திருத்தத்தை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நூற்றி ஒன்றாவது திருத்தம் அப்படின்னு எடுத்துப்பாங்க இல்லையா இது ரிலேட்டடாக ஆல்ரெடி ஒரு திருத்தம் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அந்த கவுண்டில் போய் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இந்த திருத்தத்தை எடுத்துப்பாங்க சரிங்களா அப்போ சட்டம் இயற்றத்துக்கும் சரி அந்த சட்டத்தில் திருத்தம் கொண்டு வரத்துக்கும் சரி எல்லாத்துக்குமே நாடாளுமன்றத்தோட ஒரு பங்கு இருக்குது நாடாளுமன்றம் கூட்டாமல் இது எதுவுமே பண்ண முடியாது ஓகே இதுதான் சொல்லியிருக்காங்க இது ஆல்ரெடி தெரிஞ்சவங்க ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது சரிங்களா தெரியல சார் எனக்கு தெரியாது சார் நான் தெரிஞ்சுக்கிறேன் அப்படிங்கிறவங்க கற்றுக்கலாம் அடுத்தது ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க சட்ட முன் வரைவுகளுக்கான ஒப்புதல் அளித்தல் பல்வேறு தீர்மானங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் குறித்து விவாதம் நடத்துதல் போன்றவற்றிற்காக திட்டமிடப்பட்ட ஒரு கால வரையில் நாடாளுமன்றம் கூடுவதைத்தான் கூட்டத்தொடர் என்கிறோம் இப்போ ஒரு பாக்ஸில் கூட்டத்தொடர்னு என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க அதேமாதிரி ஒரு வருஷத்தில் எத்தனை கூட்டத்தொடர் நடக்கும் அப்படிங்கிறதும் கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு கூட்டத்தொடர்னு என்ன கூட்டத்தொடர்னு ஒன்றும் கிடையாது பார்லிமெண்ட் கூடுதல் இல்லை எல்லோரும் வந்து உட்காந்துருக்காங்கல்ல அதுதான் கூட்டத்தொடர்னு சொல்கிறாங்க வருஷத்தில் மூணு தடவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன பண்ணுவாங்க அதை வந்து கூட்டத்தொடர் வந்து கூட்டுவாங்க ஸோ அந்த மூணு கூட்டத்தொடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து ஃபஸ்ட்டு அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொல்கிறாங்க அந்த கூட்டத்தொடர் என்ன பர்பஸ்க்காக அப்படிங்கிறது மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க என்ன பர்பஸ்க்காக சட்ட முன் வரைவுகளுக்கான ஒப்புதல் சட்ட முன் வரைவு அப்படின்னா இப்போ ஒரு சட்டம் கொண்டு வர போகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் தான் சொல்கிறேன் இப்போ போக்சோ சட்டம் ஒன்று கொண்டு வர போகிறாங்க குழந்தை வாலியல் வன்முறை பண்ணுறவங்களுக்கு போக்சோ சட்டம் அப்படின்னு கொண்டு வந்து இவங்களை கைது பண்ணணும் அப்படின்னு ஒரு சட்டத்தோட நேமு போக்சோ சட்
அந்த சட்ட முன் வரைவு ரெண்டு அவையிலையும் ஒத்துக்கிட்டு குடியரசுத் தலைவர் கையெழுத்து போட்டு வந்ததுக்கப்புறம்தான் என்ன நடக்கும் இது போக்சோ சட்டம்னே ஒரு பேர் இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி என்ன இருக்கும் போக்சோ சட்ட முன் வரைவு அதாவது இங்கிலீஷ் என்ன சொல்லுவாங்க பில்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா என்னது பில்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அவங்களுக்கு மசோதா அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க சரிங்களா அப்போ மசோதா சட்ட முன்வரைவு பில் இது மூணுமே வந்து பார்த்தோன்னா ஒன்று தான் அப்போ ஒரு ஒரு தீர்மா ஒரு இது கொண்டு வராங்க ஓகேவா அது வந்து சட்டமாக மாறணும் அப்படின்னா அதுக்கு முன்னாடி அது பேர் என்ன சொல்லுவாங்க மசோதான்னு தான் சொல்லுவாங்க போக்சோ சட்ட மசோதா அப்படி தான் சொல்லுவாங்க அந்த மசோதா எல்லாமே வந்து அப்ரூவல் வாங்கி குடியரசுத் தலைவருக்கு அப்புறம் அந்த ரெண்டு அவையிலையும் ஒத்துக்கிட்டு குடியரசுத் தலைவர் அப்ரூவல் வாங்கினதுக்கு அப்புறம் தான் அதை போக்சோ சட்டம்னு சொல்லுவாங்க அதுக்கு முன்னாடி போக்சோ சட்ட முன் வரைவு போக்சோ சட்ட மசோதா போக்சோ பில் அப்படின்னு தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா அதை தான் சொல்கிறாங்க சட்ட முன் வரைவுகளுக்கான ஒப்புதல் அளித்தல் இதெல்லாம் வந்து அந்த கூட்டத்தொடரில் நடக்கும் நாடாளுமன்ற கூட்டத்தொடரில் நடக்கும் ஓகே பல்வேறு தீர்மானங்கள் மற்றும் நிகழ்வுகள் குறித்து விவாதம் நடத்துதல் பல்வேறு தீர்மானங்கள் என்ன தீர்மானங்கள் எது ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் தீர்மானங்கிறது ஒருத்தரை அப்பாயிண்ட் இப்போ சபாநாயகரை வந்து பதவி நீக்கிறதுக்கோ இல்லை குடியரசுத் தலைவர் மேலே வந்து பத்தனை இருக்கக்கூடிய அவர் மேலே ஒரு அவதூறு இது பண்ணி அவர் பதவி நீக்கிறதுக்கோ அந்த மாதிரி தீர்மானங்கள்ங்கிறது கொண்டு வருவாங்க ஓகேங்களா அந்த தீர்மானங்கள் பற்றி விவாதம் நடத்துறதுக்கும் சரி அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க பல்வேறு நிகழ்வுகள் ஏதாவது ஒரு இன்சிடென்ட் நடந்திருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம இந்தியாவில் இப்போ ஏதாவது இன்சிடென்ட் இப்போ கொரோனா சம்மந்தமாக நடந்திருக்கு இப்போ இதுக்காக ஒரு கூட்டத்தொடர் கூட்டுறாங்கன்னா இது சம்மந்தமாக என்ன பண்ணுவாங்க விவாதிப்பாங்க நாட்டில் என்ன பண்ணலாம் ஏது பண்ணலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி விவாதிப்பாங்க அதில் எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா எம்பிகள் இருப்பாங்க சரிங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்தோன்னா திட்டமிடப்பட்ட ஒரு கால வரையறையில் திட்டமிடப்பட்ட ஒரு கால வரையறைனா என்னது ஒரு குறிப்பிட்ட காலகட்டத்தில் ஓகேங்களா அதை மூணு ஸ்டேஜில் என்ன பண்ணுறாங்க வருஷத்தில் கூட்டம் கூட்டுறாங்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேஜ் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிதிநிலை அறிக்கை கூட்டத்தொடர் அது பிப்ரவரி டு மே மாதம் கூட்டுறாங்க ஓகேங்களா பிப்ரவரியில் பிப்ரவரி டு மே மாதத்துக்குள்ளே அந்த நிதிநிலை அறிக்கை கூட்டத்தொடர் கூட்டுறாங்க செகண்ட் வந்து பார்த்தோன்னா மழைக்கால கூட்டத்தொடர் கூட்டுறாங்க மூணாவது வந்து பார்த்தோன்னா குளிர்கால கூட்டத்தொடர் மொத்தம் மூணு தடவை கூட்டுறாங்க ஓகேவா ஸோ அது இங்கிலீஷில் கூட நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட் சீசன் மான்சூன் சீசன் விண்டர் சீசன் அப்படி மாதிரி மூணு இது இது பண்ணுறாங்க ஸோ பட்ஜெட் சீசன் என்னது நிதிநிலை அறிக்கை நிதி சம்மந்தமாக ஓகேங்களா அதாவது இந்த பட்ஜெட் ரிலேட்டடாக இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அதெல்லாம் வந்து பிப்ரவரி டு மே மாதம் ஓகேங்களா ஏன்னா எவ்வளவு நாட்டுக்கு செலவு பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கப்புறம் எவ்வளோ செலவாக போகுது என்னென்ன திட்டங்களை கொண்டு வர போகிறாங்க இது சம்மந்தமான ஒரு கூட்டத்தொடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிப்ரவரி டு மே மாதத்துக்குள்ளே நடக்கும் மழைக்கால கூட்டத்தொடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜூலை டு ஆகஸ்ட் குளிர்கால கூட்டத்தொடர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் டு டிசம்பர் மொத்தம் மூணு கூட்டத்தொடர் நடக்கும் அதை தான் அந்த டேபிள் காலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா அந்த பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க அடுத்தது ஒரு செயல்பாடு அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க கருத்து சுதந்திரத்தினுடைய பொருள் விளக்கம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் இந்த யானை பிக்சரும் ஒரு ஆம பிக்சரும் கொடுத்துருப்பாங்க அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் ஓகேங்களா ஏன்னா இப்போ வரைக்கும் இதை பற்றி நம்ம நிறைய பேருக்கு இது தெரியாது ஓகேங்களா ஸோ என்னங்கிறது நான் சொல்கிறேன் மாநிலங்களவையின் பெண் உறுப்பினர்கள் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு சட்ட முன்வரைவை மக்களவையில் நிறைவேற்ற வலியுறுத்தினர் அதாவது மாநிலங்களவையின் பெண் உறுப்பினர்கள் பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு சட்ட முன்வரைவை மக்களவையில் நிறைவேற்ற வலியுறுத்தினர் பெண்களுக்கு சட் நாடாளுமன்றம் மற்றும் சட்டமன்றங்களில் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு வகை செய்யும் இந்த சட்ட முன்வரைவு ரெண்டாயிரத்தி பத்தாம் ஆண்டு மாநிலங்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது ஆனால் இன்று வரை அது மக்களவையில் நிறைவேற்றப்படாமலே உள்ளது பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு எதில் நாடாளுமன்றத்தில் இப்போ எல்லாரும் எம்பிகள் இருப்பாங்களா நாடாளுமன்றத்தில் எம்பிகள் இருப்பாங்க அதில் வெறும் ஜென்ட்ஸ் மட்டுமே இருந்தாங்கன்னா லேடிஸுக்கும் வந்து பார்த்தோன்னா ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும்ல முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கணும் பெண்களுக்கு அப்படின்னு ஒரு சட்ட முன்வரைவு சட்ட முன்வரைவு என்ன ஒரு மசோதா ஓகேவா இந்த மாதிரி கொண்டு வரணும்னு ஒரு சட்டம் கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நம்ம கொடுக்கக்கூடிய தீர்மானம் தான் என்ன சொல்லுவாங்க சட்ட முன்வரைவுன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு கொண்டு வரணுன்ட்டு நாடாளுமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய இரண்டு அவைகள் இருக்கா மக்களவை மாநிலங்களவை அதாவது லோக்சபா ராஜ்யசபா இதில் அதிக பவர்ஃபுல் எதுன்னு பார்த்தோன்னா லோக்சபா தான் சொல்லுவாங்க சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு அவையில் மாநிலங்களவை ஒத்துக்குச்சு சரி ஓகேப்பா முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு கொடுத்துடலாம் போ பொல வந்து பார்த்தோன்னா லேடிஸும் வந்தால் தானே நல்லாயிருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி
அதே மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா இது எந்த முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடுனா எந்த இதில் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா மக்களவைகள் ஏன்னா மக்களவை மூலமாக தானே அமைச்சரவை வந்து அமைக்க முடியும் மாநிலங்களவை மக்களவை மக்களவை தேர்தல் மூலமாக தான் அமைச்சரவை அமைக்க முடியும் அதாவது லோக்சபா எலெக்ஷன் லோக்சபா எலெக்ஷனில் தான் அமைச்சரவை அதாவது பிரதமருடைய பிரதமர் தேர்தல் பிரதமர் மூலமாக வரக்கூடிய அமைச்சர்கள் இது எல்லாமே மக்களவை தேர்தல் தான் சொல்லுவாங்க மாநிலங்கள் தேர்தலாம் இதில் வரமாட்டாங்க நான் சொல்கிறது புரியுதுங்களா ரெண்டாவே இருக்குது பார்த்திங்களா மாநிலங்களவை தேர்தலுங்கிறது அது தனி ஓகேவா அதுக்கும் பிரதமருக்கு சம்மந்தமே கிடையாது மக்களவை தேர்தலில் யார் வின் பண்ணுறாங்களோ இப்போ ரீசெண்டாக நமக்கு வந்து ஒரு ரெண்டு வருஷம் நடந்து பார்த்திங்களா லோக்சபா எலெக்ஷன் அதில் மூலமாக ஜெயிச்சு தானே மோடி வந்து பிரதமர் ஆனார் அப்போ லோக்சபா எலெக்ஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம் அந்த லோக்சபா எலெக்ஷனில் தான் அந்த லோக்சபாவில் தான் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு பெண்களுக்கு ஒதுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதே மாதிரி மாநிலத்தில் சட்டமன்றத்தில் மாநிலத்தில் என்னது நம்ம மாநிலத்தில் இப்போ சட்டசபை சதவீதம் அடுத்த வருஷம் அடுத்த வருஷம் நடக்க போகுதா ஆமாம் அடுத்த வருஷம் நடக்க போகுது அதில் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் பெண்களுக்கு இடஒதுக்கீடு கொடுத்தா தான் அவங்க எம்எல்ஏவும் வரலாம் அமைச்சராகவும் வரலாம் ஓகேங்களா அப்போ அதுவும் வந்து பார்த்தோம்னா நிறைவேற்றணும் அதாவது நாடாளுமன்றத்தில் ரொம்ப முக்கியமானது மக்களவை மக்களவையிலையும் எங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு வேணும் மாநில அளவில் வந்து பார்த்தோன்னா சட்டமன்றத்திலையும் எங்களுக்கு என்ன இருக்கணும் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு வேணும் அப்படின்னு ஒரு சட்ட முன்வரைவு கொண்டு வந்தாங்க அந்த மாநிலங்களவையில் மாநிலங்களவையில் முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இருக்குன்னு அவசியமே கிடையாது அதனால் ஒரு பிரயோஜனமும் கிடையாது தேவை மக்களவையிலையும் மாநிலங்கள் அவளை வந்து பார்த்தோன்னா நமக்கு சட்டமன்றத்திலையும் இந்த ரெண்டு இடத்துலையும் எங்களுக்கு முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு வேணும்ட்டு என்ன பண்ணாங்க பெண்கள் ஒரு சட்ட முன்வரைவு மாதிரி என்ன பண்ணாங்க வச்சாங்க இப்போ வரைக்கும் அதோட கோரிக்கை வந்து நடந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது பட் எந்த ஒரு தீ தீர்வு நமக்கு இப்போ வரைக்கும் கிடைக்கல மாநிலங்களவையில் மட்டும் ஒத்துக்கிட்டாங்க மக்களவையில் ஒத்துக்கலாம் அதான் அந்த கொடுத்துருக்காங்க இந்திய அரசியலமைப்பு சட்ட முன்வரைவு பொதுவாக பெண்கள் இடஒதுக்கீடு முன்வரைவு என்று அழைக்கப்படுகிறது இந்த சட்ட முன்வரைவு ஓகேவா அதாவது பெண்களுக்கு முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு கொடுக்கக்கூடிய அந்த சட்ட முன்வரைவு நூற்றி எட்டாவது திருத்த சட்டத்தின்படி வந்து பார்த்தோன்னா என்ன சொல்கிறாங்க பெண்கள் இடஒதுக்கீடு சட்ட முன்வரைவுன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பெண்கள் இடஒதுக்கீடு சட்ட முன்வரைவு அப்படின்னாலே நூற்றி எட்டாவது ச திருத்த சட்டம் அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகே வேத்தனாது நூற்றி எட்டாவது ஓகேவா அப்போ நூற்றி எட்டாவது சட்ட திருத்தனாலே பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு சட்ட முன்வரைவு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஓகேங்களா பெண்களுக்கான இடஒதுக்கீடு முன்வரைவு அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இந்த பாயிண்ட் நோட் பண்ணிச்சுங்க சரிங்களா இந்த சட்ட முன்வரைவு மக்களவையால் நிறைவேற்றினால் மட்டுமே என்னாகும் சட்டமாகும்னு சொல்கிறாங்க இப்போ வரைக்கும் சட்டம் ஆகலை அந்த சட்ட முன்வரைவு எந்த திருத்தத்தின்படி நூற்றி எட்டாவது திருத்த சட்டத்தின்படி சட்ட முன்வரைவாகவே தான் இருக்குது அதை மசோதாவாக தான் இருக்குதே தவிர அப்ளிகேஷனில் வாங்கி வச்சுக்கிட்டாங்க ஆனால் அந்த அப்ளிகேஷன் இப்போ வரைக்கும் என்ன பண்ணல அவங்க ஏற்றுக்கல அதாவது வந்து பார்த்தோன்னா பெண்டிங்லே இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகேங்களா ஸோ அப்போ நமக்கான சீட் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ஓகேவா அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுத்துட்டோம் நமக்கான சீட் நம்பர் கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அப்ரூவ் கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரி தான் சரிங்களா ஓகே இந்த சட்ட முன்வரைவு மக்களவையால் நிறைவேற்றினால் மட்டுமே அப்போ அந்த நம்ம ஒரு காலேஜில் இப்போ நான் காலேஜ் இருப்பா காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட்டுப்பா நான் போய் காலேஜில் அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் கொடுக்குறேன்ப்பா அங்கே ரெண்டு பேர் இருக்காங்கப்பா சேர்மனு வைஸ் சேர்மன் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க சேர்மன்ங்கிறது மக்களவையும் வச்சுக்கோங்க ஒயிட் சேர்மனுங்கிறது மாநிலங்களவையும் வச்சுங்க ஒயிட் சேர்மன் அப்ரூவல் கொடுத்துட்டாரு ஆனால் சேர்மன் அப்ரூவல் கொடுக்கல சேர்மன் அப்ரூவல் கொடுத்தா தான் எனக்கு என்ன ஆகும் சீட்டு கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா ஆனால் ஒயிட் சேர்மன் வந்து இருந்தாப்பா உன் நீ தான் ஐம்பதாவது சீட்டு நீ தான்ப்பா உன் சீட்டில் வந்து பார்த்தா நீ உட்காந்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஆனால் சேர்மனும் அப்ரூவல் கொடுத்தா தான் எனக்கு அந்த ஐம்பதாவது சீட்டு எனக்கு என்ன ஆகும் கன்ஃபார்ம் ஆகும் ஓகேவா அதுதான் ஸோ நூற்றி எட்டாவது திருத்தம் எனக்கு நூற்றி எட்டாவது நம்பர்னு ஞாபகம் வச்சுங்களேன் நூற்றி எட்டாவது சீட்டு உனக்கு தான்ப்பா அப்படின்ட்டு கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் அவர் கொடுத்தா தான் எனக்கு வந்து அப்ரூவல் ஆகும் கொடுக்காதனால நீ இப்போ வரைக்கும் நான் மசோதாவாக தான் இருக்கேன் எனக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணால் தான் நான் நான் சட்டமாக மாறுவேன் சரிங்களா சரி ஓகே ஓரளவு புரிஞ்சா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அதான் இந்த இடத்துல ஏன் இந்த பிக்சர் கொடுத்துருக்காங்க யானை ஆமை ஏன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா யானை மாதிரி வந்து பார்த்தோன்னா மாநிலங்களவையில் வந்து பார்த்தோன்னா யானை கொடுத்துருப்பாங்க ஓகேவா சீக்கிரம் ஒத்துக்கிட்டாங்க அப்படின்ட்டு மக்களவையில் வந்து பார்த்தோன்னா ஆமை வேகத்தில் போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஓகேவா என்ன அதுக்கான ஸ்டெப் எடுக்கிறது ஓகேங்களா ஓகே முடிச்சிச்சு அது அது தனி பாக்ஸு அந்த கூட்டத்தொடர்
ஸோ ரெண்டு அதிகாரம் இருக்குது ஒன்று சட்ட அதிகாரம் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிதி அதிகாரம் ஸோ சட்ட அதிகாரம் அப்படின்னு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சட்ட அதிகாரம்னா சட்டம் இயற்றக்கூடிய அதிகாரம் இருக்குது யாருக்கு நாடாளுமன்றத்துக்கு இருக்குது அது நல்லாவே நமக்கு தெரியும் சட்டம் இயற்றக்கூடிய அதிகாரம் சட்டமன்றத்துக்கு இருக்குது அதாவது சட்டமன்றம் மீன்ஸ் நாடாளுமன்றத்துக்கு இருக்குதுன்னு அர்த்தம் ஓகேங்களா நிதி அதிகாரங்கள் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா நிதிநிலை அறிக்கை பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுறாங்களா ஸோ இந்த ரெண்டு முக்கியமான வேலை நாடாளுமன்றத்தில் நடக்குது அதான் சொல்கிறாங்க ரெண்டு முக்கிய அதிகாரங்கள் ஒன்று சட்டம் இயற்றுறது இன்னொன்று பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுறது வருஷ வருஷம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாருங்கள் இந்தியாவுக்கு இவ்வளோ செலவு பண்ணியிருக்கோம் இவ்வளோ வருமானம் வந்திருக்கு இவ்வளோ தூரம் நடந்திருக்கு ஃப்யூச்சரில் இவ்வளோ பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு ஒரு பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுவாங்க அது மாநிலத்தில் மாநில அளவில் பண்ணுவாங்க சென்ட்ரலில் இந்திய அளவில் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதான் சொல்கிறாங்க அப்போ நாடாளுமன்றத்துக்கு ரெண்டு முக்கியமான அதிகாரங்கள் ஒன்று பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுறது இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா புதுசாக ஏதாவது சட்டம் வந்து கொண்டு வர்றது சரிங்களா அதான் சொல்லியிருக்காங்க சட்ட அதிகாரங்கள் சட்டம் இயற்றுவதற்கானது நிதி அதிகாரங்கள் நிதிநிலை அறிக்கை என்று அறியப்படுகின்ற நிதி சம்பந்தப்பட்ட நிதிநிலை அற அறிக்கை கணக்குகளை தயார் செய்வதற்கானது அதான் நம்ம பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுறாங்கள்ல அதுக்கான கணக்கு வரவு செலவு கணக்கு எல்லாமே வந்து பார்த்தோன்னா அந்த இடத்துல தாக்கல் பண்ணுறது ஓகேங்களா மேலும் இந்திய குடியரசுத் தலைவர் மற்றும் குடியரசுத் துணைத் தலைவர் ஆகியோரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் நடத்துவதற்கான அப்போ என்ன குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் குடியரசு துணைத் தலைவர் தேர்தல் இந்த ரெண்டு தேர்தலும் வந்து பார்த்தோன்னா மறைமுக தேர்தலில் தான் நடக்கும் மக்கள் ஓட்டு போட்டு அப்படிங்கிறத தாண்டி மறைமுக தேர்தல் நடக்கும் ஸோ இந்திய குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் இந்த ரெண்டு பேருடைய தேர்தலும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எங்கே நடக்குது நாடாளுமன்றத்தில் நடத்துக்கிறதுக்கான ஒரு முக்கிய பொறுப்பு இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் ஓகேப்பா இது ரெண்டுமே இந்த தேர்தல் நடத்துறதுக்கு நாடாளுமன்றத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் நடத்துவதற்கான தேர்வு செய்யும் பணிகளும் நாடாளுமன்றத்துக்கு இருக்குது அப்போ மூணு முக்கிய பணிகள் வந்து சொல்லிட்டோமா ரெண்டு அதிகாரம் சொல்லிட்டோம் ஒரு அதிகாரம் பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ணுறது ஒரு அதிகாரம் சட்டம் இயற்றக்கூடியது ஒரு அதிகாரம் முக்கிய பணி குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் இந்த ரெண்டுமே நடத்துறதுக்கான ஒரு மிக முக்கிய பங்கு யாருக்கு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா பார்லிமெண்ட் நாடாளுமன்றத்துக்கு இருக்குது ஓகேங்களா வேறு என்ன சார் நாடாளுமன்றத்தில் நடக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஓகே குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் நடக்கும் ஓகேவா இன்கேஸ் குடியரசுத் தலைவரை பதவி நீக்க நான் பண்ணணும்ப்பா அவர் மேலே எனக்கு டவுட்டாக இருக்குது அவர் சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நடக்கலை யார் குடியரசுத் தலைவர் இல்லையா துணை குடியரசுத் தலைவரை பாருப்பா சட்டத்துக்கு உட்பட்டு நடக்கலை சட்ட விதி மீறுறாரு அரசியலமைப்பு சட்ட விதியை மீறுறாரு அப்படின்னா அப்போ அவரை பதவி நீக்கம் பண்ணுறதுக்கும் குடியரசுத் தலைவரை பதவி நீக்கம் பண்ணுறதுக்கும் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதிகள் பதவி நீக்கம் பண்ண உச்ச நீதிமன்றம் என்ன இது சுப்ரீம் கோர்ட் ஓகேவா சுப்ரீம் கோர்ட்டுடைய நீதிபதிகளை பதவி நீக்கம் பண்ணுறதுக்கும் உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள் அதாவது ஹைகோர்ட் உச்ச நீதிமன்றங்கிறது சென்ட்ரல் லெவலில் உயர்நீதிமன்றம் ஹைகோர்ட்டுங்கிறது ஸ்டேட் லெவலில் ஸ்டேட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய நீதிபதிகளை நீக்கம் பண்ணுறதுக்கும் இது எல்லாத்துக்குமே நாடாளுமன்றத்துக்கு ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பங்கு இருக்குது நாடாளுமன்றத்தில் அந்த கூட்டம் கூட்டி தான் என்ன பண்ணுவாங்க இதுக்கான தீர்மானங்கள் இதுக்கான விவாதங்கள் இதுக்கான மு எல்லாமே நடக்கும் பதவி நீக்கிறதுக்கு உண்டான முறைகள் எல்லாமே அந்த நாடாளுமன்றத்தில் தான் நடக்கும் சரிங்களா அப்போ மேலேருந்து மூணு ஒன்று தேர்தல் குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் துணை குடியரசுத் தலைவர் தேர்தல் ஓகே அதுக்கப்புறம் பதவி நீக்கிறது யார் யார் துணை குடியரசுத் தலைவர் குடியரசுத் தலைவர் உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி அதாவது சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜ் ஹைகோர்ட் ஜட்ஜ் ஓகேங்களா இவங்களெல்லாம் பதவி நீக்கம் செய்கிறாங்கள்ல அதுக்கு ஒரு பேர் இருக்குது என்ன பேர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பழிச்சாட்டுதல் முறை இதை நோட் பண்ணிச்சுங்க இந்த மாதிரி உச்ச நீதிமன்ற நீதிபதி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி குடியரசுத் தலைவர் துணை குடியரசுத் தலைவர் இவங்களெல்லாம் பதவி நீக்கம் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு பேர் அதுக்கு பேர் தான் பழிச்சாட்டுதல் முறை இங்கிலீஷில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இம்பீச்மெண்ட் ஓகேவா இந்த இம்பீச்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஐஎம் பிஇஏசிஹெச்எம்இஎன்டி இம்பீச்மெண்ட் ஓகேங்களா அதாவது பிரசிடண்ட் வைஸ் பிரசிடண்ட் ஜட்ஜஸ் ஆஃப் சுப்ரீம் கோர்ட் அண்டு ஹைகோர்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் ரிமூவல் இஸ் கால்ட் இம்பீச்மெண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வார்த்தை நோட் பண்ணிங்க பழிச்சாட்டுதல் முறை ஓகே ஓகே இது நம்ம சொல்லிட்டோம் அந்த பதவி நீக்கிறதுக்கு உண்டான தீர்மானம் பற்றி விவாதிக்கிறதுக்கு எல்லாமே இந்த நாடாளுமன்றம் தான் வந்து பயனுள்ளதாக இருக்குது நாடாளுமன்றத்தை கூட்டுவதற்கு இப்போ நாடாளுமன்றத்தை கூட்டணும் அப்படின்னா குடியரசு தலைவர் என்ன பண்ணுவார் அழைப்பு கொடுப்பார் ஓகேவா தான் நா நாடாள
மூணு கூட்டம் கூட்டுவாங்க வருஷத்தில் மூணு கூட்டம் கூட்டுவாங்க ஆனால் மினிமம் ரெண்டு கூட்டமாச்சும் கூட்டினது ஸோ இன்கேஸ் ஏதாவது முடியாத சுச்சுவேஷன் இந்த கொரோனா சீசன்லாம் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இந்த டைமில் ரெண்டு கூட்டமாச்சும் கூட்டியிருந்தாங்கன்னா ஓகே தான் ஓகேவா ஒன்றே ஒன்று தான் கூட்டிங்க இது வரைக்கும் கூட்டவே இல்லைனா கம்பல்சரி வந்து பார்த்தோன்னா இந்த பாருப்பா கூட்டத்தை கூட்டுங்க இந்த வருஷம் பாருங்கள் ஒரே ஒரு கூட்டம் தான் கூட்டியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு யாருக்கு ரைட்ஸும் யாருக்கு கடமையும் இருக்குன்னா குடியரசுத் தலைவருக்கு அந்த கடமை பொறுப்பு இருக்குது ஓகேவா வருஷத்தில் அட்லீஸ்ட் ரெண்டு கூட்டத்தொடராச்சும் கூட்டணும் அந்த கூட்டத்தொடர் கூட்டுறதுக்கு அழைப்பை விடுக்கிறதுக்கு குடியரசுத் தலைவருக்கு கடமைகள் இருக்குது ஓகேங்களா அதிகாரமும் இருக்குது அடுத்து என்ன சொல்கிறாங்க முதல் கூட்டத்தொடர் நாடாளுமன்றத்தில் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வருதுன்னு வச்சுங்களேன் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு பிப்ரவரி மாதம் ஒரு கூட்டத்தொடர் கூட்டுறாங்க நிதிநிலை கூட்டத்தொடர் பட்ஜெட் சீசன் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தோன்னா கூட்டுறாங்கன்னு வச்சுங்களேன் இப்போ இந்த கூட்டத்தொடர் அதாவது வருஷத்தில் முதல் கூட்டத்தொடரில் குடியரசுத் தலைவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் உரை நிகழ்த்துவார் எப்போவுமே ரெண்டாவது கூட்டத்தொடர் அவர் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது மூணாவது கூட்டத்தொடருக்கும் அவர் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஆனால் வருடத்தின் முதல் கூட்டத்தொடருக்கு குடியரசுத் தலைவர் வந்து என்ன பண்ணுவார் உரை நிகழ்த்துவார் அதான் சொல்லியிருக்காங்க முதல் கூட்டத்தொடரில் நாடாளுமன்றத்தின் முதல் கூட்டத்தொடரின் தொடக்கத்தில் குடியரசுத் தலைவர் அவருடைய சிறப்பு உரைமையை சிறப்பு உரையை என்ன பண்ணுவார் நிகழ்த்துவார் சிறப்பு உரைனது ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ கொடுப்பார் அவ்வளோதான் அதில் எதிர்காலத்தில் அரசு எடுக்க போகிட முக்கிய கொள்கைகள் திட்டங்கள் புதிய முயற்சிகள் நாடாளுமன்ற நடவடிக்கைகள் ஆகியவை இருக்கும் அதில் என்ன சொல்வார் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா என்னென்ன கவர்மெண்ட்டு இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் என்னென்னலாம் கொண்டு வர போகிறாங்க அது பார்த்தோன்னா ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி என்ன பண்ணுவார் கொடுப்பார் திட்டங்கள் புது முயற்சிகள் ஓகேவா புதிய கொள்கைகள் இது ரிலேட்டடாக வந்து பார்த்தோன்னா எல்லாமே அவர் ஜஸ்ட் ஒரு இன்ட்ரோ மாதிரி கொடுப்பார் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா இந்திய நாடாளுமன்றத்துக்கு சட்டங்கள் இயற்றுவது அதன் நிர்வாகத்தை மேற்பார்வையிடுவது நிதிநிலை அறிக்கை திட்டத்தை நிறைவேற்றுவது மக்களின் மனக்குறைகளை அவர்களின் பிரதிநிதிகள் வழியாக வெளிப்படுத்துவது தேசிய கொள்கைகள் நாட்டின் பிரச்சனைகள் குறித்து விவாதிப்பது போன்ற பணிகளும் உள்ளன ஸோ குடியரசுத் தலைவர் தான் அந்த கூட்டத்தொடரை கூட்டி வைக்கிறார் ஓகேவா அப்போ இதுக்குள்ளெல்லாம் வருது மக்களுடைய பிரச்சனைகள் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தோன்னா அதாவது பொதுமக்களுடைய மனக்குறைகள் வந்து பார்த்தோன்னா இப்போ எனக்கு ஒரு நான் வந்து பொதும நான் வந்து ஒரு சாதாரண ஒரு குடிமகன் எனக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு மனக்குமரில் யார் மூலமாக தெரியப்படுத்த முடியும் நான் தேர்ந்தெடுத்த ஒரு பிரதிநிதி மூலமாக நான் பிரதிநிதினா யார் அது எம்எல்ஏவோ எம்பியோ நான் தேர்ந்தெடுத்த பிரதிநிதினா அவங்க தான் உறுப்பினர்கள் அர்த்தம் நான் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகள் மூலமாக தான் என்ன பண்ண முடியும் என்னோட விவாதத்தை அங்கே நாடாளுமன்றத்தில் வைக்க முடியும் என்ன அவங்க புரிஞ்சிட்டாங்க நான் தேர்ந்தெடுக்கக்கூடிய எம்எல்ஏவோ எம்பியோ என்னை புரிஞ்சிட்டாங்கன்னா எனக்காக அங்கே பேசுவாங்க இல்லைன்னா அவ்வளோ தான் அப்போ தான் அதனால தான் ஓட்டோட வலிமை ஓட்டோடைய வலிமை என்னென்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் நாம் தே நம்மளுடைய குறைகளை நம்மளை புரிஞ்சுக்கிட்டவங்க மட்டும் தான் சொல்ல முடியும் ஓகேவா நீங்கள் காசுக்காகவோ இல்லை பொருளுக்காகவோ இல்லை உங்களுடைய ஆதாயத்துக்காக நீங்கள் ஓட்டு போட்டிங்கன்னா அவன் நீங்கள் எப்படி நீங்கள் எப்படி காசு எதிர்பார்க்குறீங்களோ அவங்கக்கிட்ட இருந்து ஓட்டுக்காக அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க அங்கே நாடாளுமன்றத்தில் காசுக்காக மட்டும் தான் இருப்பாங்க ஸோ நாம் என்ன பண்ணுறோமோ அதே தானே அவங்களும் பண்ணுவாங்க அவங்க மட்டும் என்ன அவங்ககிட்ட இருந்து காசு வாங்கி தானே நீங்கள் வந்து ஒருத்தன் காசு கொடுத்து ஓட்டை வாங்குறான்னா அவன் அதுலேயே சோத்து போயிட்டான்னு அர்த்தம் ஒரு எம்எல்ஏ ஒரு எம்பி காசு கொடுத்து ஓட்டு வாங்குறான்னா அந்த இடத்துலையும் அவன் வந்து அவனுடைய குவாலி அவனுடைய குவாலிட்டி என்ன அவனுடைய கேரக்டர் என்ன அவனுடைய பிஹேவியர் என்னென்னு அங்கேயே தெரிஞ்சு போச்சு அவ்வளோதான் முடிஞ்சு போச்சு அடுத்து வரக்கூடிய அஞ்சு வருஷம் நமக்கு ஆப்பு தான் அவன் மூலமாக நமக்கு ஆப்பு தான் நீ ஆயிரரூவா ஐயாயிரரூவா ஆறாயிரரூவா வாங்கி நீ ஓட்டை போட்ட அப்படின்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு இந்த பக்கம் உனக்கு அறுபதாயிரரூவா ஆறு லட்சம் போயிருக்கும் அது உனக்கே தெரியாது ஓகேங்களா அப்போத்திக்கு இருக்கக்கூடிய சந்தோஷத்தை மட்டும் தான் நீ பார்க்குற ஏன்னா அவங்க வச்சது உனக்கு ஸ்லோ பாய்சன் பயங்கர பசியில் இருக்க பயங்கர பசியில் இருக்கும்போது உனக்கு சிக்கன் பிரியாணி போட்டு பயங்கரமாக டேஸ்ட்டாக டேஸ்ட்டாக வந்து பார்த்தோன்னா சிக்கன் பிரியாணி செஞ்சு உனக்கு கொடுக்குறாங்க சாப்பிடும்போது ருசியாக சூப்பராக இருக்கும் அப்போத்திக்கு ஆனால் அந்த சிக்கன் பிரியாணி அது சிக்கன் கிடையாது நாய்க்கறி பிரியாணி தான் அப்படின்னு எப்போ தெரிய வரும்னா நீ சாப்பிட்டு முடிச்சதுக்கப்புறம் தெரியாது ஓகேவா ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் கழித்து அதுக்கான ரியாக்ஷன் தெரியும் அப்போ உட்காந்து அவுத்தி போடு ஐயோ வயிற்றை கலக்குது வயிற்று கடை முடங்குது ஒரு மாதிரி பண்ணுதுன்னு அப்போ நீ புலம்புவேன் ஸோ அவங்க வச்சது டேஸ்ட் மட்டும் கிடையாது ஸ்லோ பாய்சனும் கூட அது அஞ்சு வருஷத்துக்கு உன்னை போட்டு ஆட்டி எடுத்துரும் அது உனக்கு தெரியாது அப்போத்திக்கு டேஸ்ட்டாக இருக்குது நக்கிட்டு நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன் நீ ஓட்டை போட்டு போயிடுற ஓக
மக்களவையோடைய பொறுப்புகள் என்ன என்ன நடக்கும் மக்களவையில் என்னென்ன அதிகாரங்கள் அவங்களுக்கு இருக்குது மக்களுடைய தலைவர் யார் அவருக்கு என்னென்ன அதிகாரங்கள் இருக்குது மக்களவை அதாவது மக்களவை லோக்சபா அந்த லோக்சபா கூட்டத்தொடரில் என்னென்னலாம் நடக்கும் என்னென்ன அதிகாரங்கள்லாம் இருக்குது மாநிலங்களவைக்கு என்னென்ன அதிகாரங்கள்லாம் இருக்குது இந்த ரெண்டு குண்டான வித்தியாசம் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் கொடுக்க போகிறோம் அடுத்த வீடியோவில் மக்களவை பற்றி டீட்டெயிலாக சொல்லிடுவேன் சொல்லிட்டுனா இவ்வளோதானா ஓ லோக்சபானாலே இவ்வளோதான்ப்பா அப்படின்னு ஒன்று ஃபுல் டீட்டெயில் வந்துடும் அடுத்து ராஜ்யசபா மாநிலங்களவையில் என்னென்ன நடக்கும் என்னென்ன இது ரெண்டு குண்டான வித்தியாசம் உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் எதுக்கு ரெண்டு அவை ஒரு அவையே போதுமே அப்படின்லாம் ஒரு டவுட் இருக்கும் இந்த ரெண்டு குண்டான எல்லா டவுட்டும் உங்களுக்கு சாதாரணமாக என்னென்ன டவுட்டெல்லாம் வருமோ அந்த டவுட் எல்லாமே உங்களுக்கு கிளியர் பண்ணிடுவோம் ஏன்னா எனக்கு அந்த டவுட்டில் வந்துச்சு இல்லை சாதாரணமாக உங்களோட இடத்துலேருந்து நான் பார்க்கும்போது என்னென்ன டவுட் உங்களுக்கு வரும்னு எனக்கு ஓரளவு தெரியும் அதை வச்சு உங்களோட டவுட் எல்லாமே கிளியர் பண்ணிடுவேன் இந்த பாடம் எதுக்காக இவ்வளோ சூழல் நடத்துகிறேன்னா இதை நீங்கள் எக்ஸாமுக்கு படிக்கணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் கிடையாது நீங்கள் எக்ஸாமு வந்து படிங்க மனப்பாடம் பண்ணி எழுதுங்க எனக்கு அது பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா அப்படிதான் நான் பண்ணுவோம் இங்கே மேக்ஸிமம் இந்த புரிதல் இருக்கணும் ஜென்ரலாக ஒரு இந்தியன் சிட்டிஷன் ஒரு இந்திய குடிமகன் இதை பற்றி டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கணும் நீங்கள் அரசு ஊழியராக வேறு ஆக போகிறீங்க இதை பற்றி தெரியாமல் யாராவது கேள்வி கேட்டு தப்பாக சொல்லிட்டிங்கன்னா அது உங்களுக்கு தான் வந்து பார்த்தோன்னா ஒரு இத்தனை வருஷம் படித்ததுக்கு ஒரு அர்த்தமே இல்லாமல் போயிடும் சரிங்களா ஸோ அதனால் ஜென்ரலாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன தான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினச்சிக்கோங்க இது ஒரு பாடமாக உட்காந்துட்டு சார் குறித்து கொடுங்க சார் முக்கியமான பாயிண்ட் குறித்து கொடுங்க தயவு செஞ்சு அந்த மாதிரி கேட்காதீங்க நான் நடத்தினதை போய் புக் எடுத்து பாருங்கள் இது நீ காது கொடுத்து கேட்டிருந்தீங்கன்னா இது ஒன்றுமே இல்லை இதில் என்ன நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது இப்போ வரைக்கும் நான் என்ன நோட் பண்ண வேண்டியது இருக்குது கிடையாது நீங்கள் ஜென்ரலாக இது திங்க் பண்ணிக்கணும் ஓ இதெல்லாமா இதெல்லாமா அப்படின்னு அது ஒரு கதையாக படித்து பாருங்கள் ஒன்றுமே இருக்காது இதில் மறக்கக்கூடிய பாயிண்ட் என்ன நூற்றி எட்டாவது அரசியலமைப்பு சட்ட திருத்தம் அதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்க முடிஞ்சு போச்சு அந்த எந்த வார்த்தை மறக்கிற மாதிரி இருக்கோ எந்த கீவேடு மறக்கிற மாதிரி இருக்கோ அதை மட்டும் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அவ்வளோதான் பெண்களுக்கான முப்பத்தி மூணு பர்சன்டேஜ் இடஒதுக்கீடு நூற்றி எட்டாவது சட்ட திருத்தம் அப்படிங்கிற மாதிரி நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொன்னோம் இம்பீச்மெண்ட்னு ஒரு வார்த்தை சொன்னோம் அந்த வார்த்தையை நோட் பண்ணிங்க அவ்வளோதான் மீது எல்லாமே ஜென்ரலான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் ஓகே ஏன்னா ஒரு ஸ்டோரியான ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சரிங்களா சரி ஓகே இந்த இன்ஃபர்மேஷன் உங்களை பிடிச்சி நினைக்கிறேன் மீண்டும் அடுத்த ஒரு தகவலோட சந்திக்கலாம் அடுத்தது லோக்சபா மக்களவை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஓகேவா ஸோ மீண்டும் அடுத்த ஒரு தகவலோட சந்திக்கலாம் இது ஷோடம் தான் கிருஷ்ண